Olet johtanut tänään musiikkitalon pääsalissa ensimmäisen kerran sinfoniaorkesteria. Miltä se kuulosti? Kyllä se hyvältä kuulostaa. Öm, yksi ihan parhaita saleja, missä mä oon koskaan ollut. Ja mä oon ollut monessa vuosien mittaan. Ja, ja tää on niin kun ihan salin alkuvaiheita, että, että orkestereilla on tietysti, tietysti totuttelemista siihen ja kapellimestereilla ja, ja menee vähän aikaa ennen kuin löydetään optimaaliset äh, balanssit ja, ja missä kukin istuu ja, ja millä tavalla siellä kuuluu soittaa, että, mutta tämä on normaalia. Mutta tämän salin perusmateriaali on aivan huippuhyvä. Ja, ja ei voi muuta kuin onnitella Helsinkiä ja Suomea ja Suomen kulttuurielämää ja suomalaisia muusikoita, mutta myöskin suomalaista yleisöä ja Suomen kansaa siitä, että on tullut tämmöinen täysosuma. Tätä on jännitetty ihan mahdottomasti. Siis toukokuun viides päivä, kun RSO täällä ensimmäisen kerran harjoitteli, niin etukäteen sanottiin, että akustiikasta ei saa puhua mitään ennen avajaisia, mutta eihän sitä pystytty hillitsemään sitä, kun se ilo oli niin suuri ja helpotus. Joo, mä oon ollut aikaisemminkin tämmöisessä projektissa mukana Los Angelesissa kymmenisen vuotta sitten. Ja, ja se oli ihan samanlainen tilanne, että, että kun akustiikka vaikka sitä kuinka tieteellisesti lähestytään tietokonesimulaatioin ja erilaisiin algoritmeihin, niin, niin se ei ole kuitenkaan aivan eksaktia tiedettä. Että siihen, siinä on aina tämmöinen kuin subjektiivinen ja ikään kuin intuitiivinen osa. Ja, ja sitten se yhtälö on niin monimutkainen, että asiat saattaa mennä pieleenkin. Mutta tässä tapauksessa todellakaan näin ei tapahtunut, vaan se meni aivan nappi. Kun tunnelmat on ollut niin valtava iloiset täällä muusikoiden kesken, ja että se on niin kuin aistinut, että onko tämä sakki vetänyt jotain ilokaasua vai mitä, mitä tässä niin on ilmassa. Ja puhutaan, että alkaa uusi aika suomalaisessa musiikkielämässä, Helsingin musiikkielämässä. Niin mitä se uusi aika voi niin kuin tarkoittaa? No, erässä mielessä se uusi aika tarkoittaa sitä, että yleisölle, siis yleisöllähän tätä tehdään tätä hommaa, että ei, ei muskot itselleen soita. Ja ja, ja yleisön kannalta niin joka ikinen kappale, joka ne täällä ensimmäistä kertaa kuulee, on ikään kuin, ikään kuin kantaesitys. Olkoon se sitten Sibeliuksen Finlandia tai Beethovenin Vitonen tai joku, joku ihan oikea kantaesitys. Siis kuullaan ensimmäistä kertaa orkesteri niin kuin sen pitää soida. Että, että tavalliselle musiikin ystävälle ja, ja ensikertalaiselle ja... ja ja tota, ammattilaiselle yhtä lailla, niin, niin nämä tulee olemaan semmoisia niin kuin ikimuistoisia kokemuksia, että, että kuullaan. Se on vähän niin kuin, mä näin, näin Roomassa aikoina oli pari Rafaellon maalausta, jotka oli, jotka oli puhdistettu. Ja oltiin niin kuin ikään kuin totuttu siihen, että nämä renesanssimestareiden maalaukset on tämmöisiä vähän niin kuin ruskehtavia. Että ne on hienoja, mutta se niin kuin väripaletti on se niin kuin, niin kuin ruskean eri sävyjä. Ja sitten kun ne putsattiin siihen uskon, kuin missä ne oli alun perin, niin todettiin, että ei ne mitään ruskehtavia olleet, vaan ne oli siis iloisia, värikkäitä ja, ja siis kirkkaita, punaisia ja loistavia, keltaisia ja kaikkea tämmöistä. Ja, ja tässä on vähän niin kuin samanlainen prosessi tulossa, että, että se semmoinen niin kuin tunkkaisuus ja harmaus, mikä musiikissa aika, on, aika usein oli tuolla parkkipaikan toisella puolella, niin, niin sitä ei enää ole. Osmo Soininvaara kirjoitti vastikään blogissa, hän oli siellä avajaisten kutsuvieraiden joukossa, että, että kun ei ole viittynyt käydä konserteissa, että kun on ollut paljon kivempi kuunnella kotona hyvillä laitteilla. Niin. Ja nyt tämä aiheuttaakin muutokset, että konserteihin voisi ruveta tulemaan. Eli Muuttuuko myöskin siis tämmöinen niin kuin yhteisöllinen tapa aistia musiikkia? Et si- tullaan niin kuin niistä kotikoloista ulos. Kyllähän niin kuin suurin syy konsertissa käymiseen on kuitenkin se aistinautinto, joka siinä on tarjolla. Ja, ja se, mikä tämmönen, minkä tämmöinen akustiikka pystyy tarjoamaan, se on nimenomaan semmoinen... Niin kuin psykofyysinen kokonaiselämys, että, 
että todella puhutaan niin aistinautinnosta siinä, missä hyvä ruoka tai joku muu vastaava. Ää, ja, ja olennaista musiikin kokemisessa mun mielestä on se, että se, se ei ole ainoastaan kulttuurellinen funktio, vaan se on nimenomaan tämmöinen fyysinen kokemus myös. Ja se fyysisyys on ikään kuin puuttunut suomalaiselta tai helsinkiläiseltä musiikkiyleisöltä ihan näiden olosuhteiden vuoksi. Nyt se on. Eli että, että musiikkielämys ankkuroituu yhä syvemmälle meidän, meidän tajuntaamme just, juuri tästä syystä. Sä oot tietoinen tämmöisestä asiasta, joka pahotti meidän musiikkielämän ihmisten mielet, että meidän kulttuuriministeri Pipo Pää, tennariministeri Paavo Arhimäki, niin teki oharin, niin ei tullut musiikkitalo avajaisiin ja sanoi itse, että hän ei viihdy tämmöisessä kilistelytilaisuuksissa, jonka voi toki hyvin ymmärtää, mutta ymmärrätkö tätä musiikkiväen mielenpahoitusta ja ymmärrätkö tätä, että se porukka, jota Arhimäki edustaa, niin ne ei ehkä koe tätä klassista musiikkia ihan omakseen, että ei niillä ole velvollisuutta sitten tulla tänne. Että mistä tämä koko tilanne jotenkin kertoo? No mun on vaikea arvioida ministerin öö mielenliikkeitä tässä tapauksessa, mutta kyllähän niin ajattelipa hän mitä tahansa itse tästä, niin se on suuri markkeeraus. Se, että kulttuuriministeri ei tule paikalle, kun tämmöinen niin kuin valtava, moni, monivuotinen ja varsin kistelty ja, ja, ja kallis ja iso projekti sitten, sitten toteutuu ja avataan, niin tota, se, että kulttuuriministeri on paikalle, niin se, on, se on suuri markkeeraus. Ja ja, ja sitä ei voi sivuttaa sillä, että no mä en halua mennä kilistelytilaisuuksiin, koska hän, sehän on päiväselvää, että, että, että mi, ministerin ammatti tai ministerin virka, niin siihen kuuluu kilistelytilaisuuksia. Se on osa sitä, että yhtä hyvin voisi sanoa, että, että hammaslääkärinä, että no mä en nyt siis kestä poskihampaita, että mä hoidan vain kulmahampaita ja etuhampaita. Että se on ihan yhtä niin kuin irrationaalinen lause. Ja, ja tota, sekin, että mistä ministeri alun perin sitten on kotoisin, että onko se niin hip-hop-piireistä vai mistä, niin ei silläkään ole mitään merkitystä, koska jos on kulttuuriministeri, niin silloin edustaa jotain paljon isompaa asiaa kuin omaa makuaan tai omaa taustaansa tai omaa äh, demografiaansa. Että se, et, että ehkä niin kuin tuntematta kun ministerin todellisia syitä, niin, niin kyllä se minusta vaikuttaa niin kuin aika moiselta virhearvioinnilta. Sä oot ollut täällä radioorkesterin kanssa työskentelemässä eilen harjoitussalissa, tänään pääsalissa. Jatkatte vielä maanantaina ja kysymys on äänitystyöstä ja sun orkesteriteoksesta NYKS. Eli, nyt sä et johda julkisesti täällä. Milloin sä johdat täällä niin, että yleisö tulee tänne salin kuulee ja näkee? Seuraavan kerran mä johdan julkisesti Suomessa ensi vuonna ja, ja silloin musiikkitalossa. Että, että, tota, ja itse asiassa parikin kertaa. Sä et kerro vielä niitä päivämääriä? En, mä en oikeastaan voi kertoa niitä, koska ne julkistetaan vasta sitten, kun ohjelmat julkistetaan. Että, tota, mä en halua vuotaa tässä sen kummemmin. Mutta tota, musta erittäin hauskaa. Mä nimenomaan halusin tulla tänne tekemään tämän levytyksen mun uusista kappaleista musiikkitaloa. Mä ajattelin, että mä odotan, kunnes musiikkitalo on olemassa ja sitten, sitten tota, tulee niin ensimmäistä joukossa tänne levyttämään. Ja, ja, ja se on hirveän kiva. Ja, ja oikeastaan kaikkein hauskinta tässä on niin kuin todistaa se, miten onnellisia muusikot on. Ja, ja miten Miten tota, vanhat konkaritkin siellä, jotka on istunut kymmeniä vuosia bändissä, niin, tota, niin on nuortuneet silmissä ja sitten siinä on, on semmoinen niin nautinto ja tyydytys, mikä syntyy siitä, että oma ääni yhtäkkiä kantaa ja se kuulostaa kauniilta ja eikä se ole sellaista sihinää ja puh- puhinaa niin kuin se tuolla Finlandilla oli. Hyvä. Kiitos. Mä kuulin, että sä meet nyt R-sun saunaan, saunaan no, Joo, mä ajattelin, että, että nyt testataan talon fasiliteetteja niin kuin kautta linjan. 
Okei, no hyvää lauantai-saunaa. Kiitoksia.